இன்றைக்கி நம்ம குழிப்பணி அரை செய்ய போகிறோம் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் ரெண்டு உலக்கு பச்சை அரிசி எடுத்திருக்கேன் அரை உலக்கு வந்து இட்லி அரிசி எடுத்திருக்கேன் அரை உலக்கு உளுந்து எடுத்திருக்கேன் அஞ்சுலேருந்து ஆறு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து அவல் எடுத்திருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஊற வச்சு ஆட்டி எடுத்துக்க போகிறோம் நான் இன்றைக்கி வந்து ரெண்டு உலக்கு எடுத்துருக்கிறனால அரை உலக்கு எடுத்திருக்கேன் சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு உலக்கு எடுத்தீங்கன்னா கா உலக்கு உளுந்தும் கா கா உலக்கு உளுந்தும் கா உலக்கு அரிசியும் எடுத்துக்கோங்க அது ரேஷியோ வந்து ப்ரொப்போஷனேட்டாக நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இல்லை குறைச்சிக்கிறதுனாலும் குறைச்சிக்கலாம் இப்போ மாவு ஆட்டியாச்சு இதை வந்து கொஞ்சோண்டு உப்பு போட்டு கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு கரைச்சி வச்சுருக்கோம் நாலு மணி நேரம் ஆச்சு ஸோ இப்போ வந்து இதை ரெண்டு ரெண்டாக பிரித்து கார பணியாரமும் இனிப்பு பணியாரமும் ஊற்ற போகிறோம் இனிப்பு பணியாரத்துக்கு ஒரு முந்நூறு கிராம் அளவுக்கு வெள்ளம் எடுத்து கொஞ்சோண்டு பாக காய்ச்சி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் தேங்காய் துறை வச்சுருக்கேன் ஏலக்காய் பொடின்னு அணிக்கி வச்சுருக்கோம் இப்போ அதை பாதி மாவு அளவு எடுத்துகிட்டு இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணுறோம் இப்போ சப்போஸ் இனிப்பு வந்து தேவையான அளவு பார்த்து போட்டுக்காங்க இப்போ சப்போஸ் வந்து இப்போ நம்ம வெள்ளம் சேர்க்கும் போது கொஞ்சம் தண்ணி ஆகும் மாவு அந்த டைமில் வந்து ஒரு ரெண்டு ரெண்டு கரண்டி அளவுக்கு வந்து இட்லி மாவு சேர்த்துக்காங்க இப்போ நம்ம கார பணியாரத்துக்கு சின்ன வெங்காயம் வந்து நறுக்கி வச்சுருக்கோம் கொஞ்சம் தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் கருவேப்பில் கொத்தமல்லி எல்லாமே நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இதை வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு வதக்கிக்கலாம் வதக்கிட்டு மாவோடு சேர்த்து பணியாரம் ஊற்ற வேண்டியது இப்போ நம்ம கார பணியாரத்துக்கு மாவு எடுத்துருக்கோம் எடுத்துட்டு வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் கொத்தமல்லி கருவேப்பில் தேங்காய் இது கொஞ்சம் கடுவுளுந்து பருப்பு போட்டு எல்லாத்தையும் தாளித்து இதில் கொட்டிக்கிறோம் கொட்டி இதில் கிண்டிக்கோங்க நம்ம வந்து மாவு ஆட்டும்போது கம்மியாக தான் உப்பு சேர்த்துருப்போம் இப்போ வந்து கார கார பணியாரத்துக்கு அந்த உப்பு பற்றாது கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்த்துக்கோங்க இது வந்து கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்குது அதனால் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேண்ணா இந்த கன்சிஸ்டன்சி அளவு இருக்கணும் இதான் ஊற்றுறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போ பாதி மாவு வந்து கார பணியாரத்துக்கு எடுத்துக்கணும் இப்போ பாதி மாவு வந்து இனிப்பு பணியாரத்துக்கு எடுத்துக்கிறோம் இதில் வந்து தேங்காய் பூ எடுத்து வச்சுருந்த தேங்காய் பூ ஏலக்காய் பவுடர் காய்ச்சி வச்சுருந்த வெள்ளம் எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ ஏலக்காயும் ஏலக்காய் தூளும் தேங்காயும் போட்டு கழுவிக்கிறோம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பாகை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கிண்டிக்கலாம் தேவையான அளவு ஊற்றிக்கங்க பாருங்கள் பாகு சேர்த்தோடனே கொஞ்சம் மாவு வந்து தண்ணி ஆயிடுச்சு ஸோ வந்து கொஞ்சம் இட்லி மாவு சேர்த்துக்கோங்க அதில் இது வந்து நான்ஸ்டிக் குழிப்பணியாக சட்டி எடுத்துருக்கேண்ணா ஸோ வந்து இந்த அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றினா போதும் சப்போஸ் இரும்பு சட்டி எடுத்திங்கன்னா கொஞ்சம் கூட அளவு எண்ணெய் ஊற்றணும் அடுப்பு கொஞ்சம் கம்மியாக வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு நான் இனிப்பு பணியாரம் ஊற்றுறேன் அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் அடுப்பு கம்மியாகவே வச்சுக்கோங்க வேகமாக வந்து கொஞ்சம் கருகுற மாதிரி ஆயிரும் இப்போ பாருங்க இனிப்பு பணியாரம் நல்லா வந்துருச்சு கார பணியாரம் ஊற்றுறோம்
கார பணியாரம் நல்லா வந்துருச்சு அந்த ஸ்டேஜ் எடுத்துங்க இப்போ இனிப்பு பணியாரம் கார பணியாரம் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த கார பணியாரத்துக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு சட்னி வச்சுருக்கோம் என்னென்ன சேர்த்து போனால் வெங்காயம் தக்காளி ரெண்டையும் வந்து நான் பச்சையை அரைச்சிக்கணும் அரைச்சிட்டு கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிட்டு கடவுள் இந்த பருப்பு கருவேப்பிலை போட்டு இது இந்த அரைச்சி வச்சுட்டு அதில் ஊற்றி கொதிக்க விடணும் நல்லா அப்புறம் கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கணும் இப்போ சப்போஸ் மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணேனா நீங்கள் மிளகாய் சேர்த்து அரைக்கும்போது அரைச்சிக்கலாம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கொதிக்க விட்டு அதுக்கப்புறம் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க இந்த டிஷ்ஷை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் என்னன்னு சொல்லுங்கள் எங்களோட சேனல் பிடிச்சிருந்தா எங்களோட சேனல் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு